сайн байцгаа нь хөвгтүүд ээ та бүхэнд энэ өдрийн мэн төргий за нийгэм ухааны хичээл мэн эхэлж байна та бүхэн хичээлийн бэлтгэлээ хангаад анхаарлаа төвлөрүүлээрээ за хичээлийн явцад багшийн тайлбар яриаг анхааралтай сонсож даалгаруудыг багштайгаа давхар хамт гүцэт гэж байна за бидний өнөөдрийн үзэх хичээл мэн эдийн засгийн тогтолцоо түүний ангилал онцлог гэсэн ийм одоо сэдвийг өнөөдөр дэрүүзнэ. Өнөөдрийн хичээлээрээ бид нар юу мэдэх вэ? За эдийн засгийн тогтолцоо гэж юу хэлэх вэ? За тэдгээрийг хэрхэн ангилдгийн, а тэдгээрийн онцлог нь юу вэ гэдгийг бид нар танаж мэднэ. За мөн эдийн засгийн тогтолцоог Монгол улсын болон олон улсын жишээн дээр харьцуулан тодорхойлж сурна. За тэгэхээр эдийн засгийн тогтолцоог одоо үзэх юм бид эдийн засгийн үндсэн асуудлууд гэж юу вэ гэдгийг одоо ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр эдийн засгийн үндсэн асуудал гэдэг маань гурван одоо үндсэн асуудлыг хэлдэг. Юуг яаж хинт гэсэн энэ гурван асуудлыг эдийн засгийн үндсэн асуудал гэж нэрлэдэг байх юм. За юуг гэдэг маань юу вэ гэхлээр зэрэг юу үйлдвэрлэх вэ? Ямар үйлчлэгээ явуулах вэ гэдгээ шийдвэрлэх асуудлыг бид нэр эдийн засгийн юуг гэж том ярьдаг. За хоёр хүнс асуудал нь бол яаж. За яаж гэдэг маань би тодо сая ямар үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулах вэ гэдгээ шийдсэн бол тэр үйлдвэрлэл үйлчлэгээ ямар техник технологи ашиглах вэ техник технологи хаанаас олох вэ техник технологи бид нар төрөөсөлж явах уу өөрсдөө худалдаж явах уу гаднаас оруулж ирэх уу гэдгээ шийдэх асуудал за гурав хүнс асуудал нь хинт за хинт гэдэг нь болохоор борлуулалтын асуудал буюу үйлдвэрсэн бараа бүтээх түгнээ борлуулах асуудал буюу маркетингийн асуудал хэлж байгаа байх нэ Тэгэхээр энэ одоо юуг яаж хинт гэсэн энэ гурван асуудлыг эдийн засгийн үндсэн асуудал гэж нэрлэж байна. Эдгээр гурван асуудлыг үйлдвэрлэл, хуваарлалт, зах зээл гэж ингэж том ярьдаг байх нэ. За, эдийн засгийн энэ үндсэн асуудлыг ямар дараалаар хэрхэн яаж шийдвэрлэж байгаагаас нь хамаарад эдийн засгийн тогтолцоог ангилдаг байгаа. За, эдийн засгийн тогтолцоог бид дөрөв ангилдаг байх нь төр ангилдаг. За нэгдүгээр нь уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо, хоёрдугаар нь төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцоо, за гуравдугаар нь зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо, дөрөвдүгээр нь холимог эдийн засгийн тогтолцоо гэж дөрөв ангилдаг байх нэ. За тэгвэл энэ эдийн засгийн тогтолцоонууд нь юугаараа ялгаатай юм? Юугаар нь ингэж ангилаад байгаа юм бэ? Гэхээр за нэгдүгээр нь энэ үйлдвэрлэлийг эзэмших Одоо үйлдвэрлэлийн төр хүчин зүйлийг эзэмшиг өмчийн хэлбэрээр ялгаатай байх нь. Өөрөө хэлэх юм бол ховийн өмч дээр сурилсан юм уу? Асуул дан одоо нийгмийн өмч улсын өмч дээр сурилсан юм уу? Гэдгээрээ энэ тогтолцоонууд нь ялгаатай. За мөн дараа нь эдийн засгийн шийдвэрийг гаргах аргаараа. Өөрөө хэлэх юм бол төрийн оролцоо ямар байна уу гэдгээсээ хамаарад эдгээр эдийн засгийн тогтолцоонууд нь хоорондоо ялгаатай байдаг гэсэн үг. За тэгвэл одоо бүгдээрээ эдгээр эдийн засгийн тогтолцоо тус бүрийнхээ онцлог шинжүүдийг нь одоо ярилцъя. Яа. За эхлээд уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо байна. За уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоог маань эдийн засгийн үндсэн нь бол ерөөсөө хөдөө ажих уу байдаг. Хөдөө ажих уу юу? Мал ажих уу? Газар тариалан дээр суурилсан ийм одоо эдийн засгийн тогтолцоо байх нэ. За өөрөө хэлэх юм бол энэ одоо эдийн засгийн тогтолцооны үед ажиулдвар хөгжөө гү, үйлдвэрлэл бий болоогу, техник тоног төхөөрөмж бий болоогу. А бусдад одоо худалдаж борлуулахын тулд бараа бүтээг төхөнийг үйлдвэрлэдэггүй ийм одоо эдийн засгийн тогтолцоо байх нь тийм учраас энэ эдийн засгийн тогтолцоонд бол хов хүний оролцоо их байдаг. За тийм учраас энэ одоо эдийн засгийг амиа арах заасан ажих уу буюу натурал ажих уу гэж бодоо бас нэрлэдэг байгаа. Энэ эдийн засгийн тогтолцооны үед нийгмийн харилцааг одоо зан заншил а ёс уртхан шашнаар одоо цогцолдог. Өөрөө хэлэх юм бол одоо хууль эрх зүй төдөлөн үйлчилдэггүй хууль эрх зүй бий болоогүй гэж ингэж ойлгох нэ. За ийм одоо эдийн засгийн тогтолцооны үед нийгмийн хөгжил нь бол их сулд ороо байдаг. Ийм эдийн засгийн тогтолцоог бид нар уламжлалт эдийн засгийн гэж ойлгох нь. За дараагийнх нь бол төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн гэж байна. Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн. За энэ эдийн засгийн тогтолцооны гол онцлог нь бол улсын өмч дээр суурилдаг. Өөрөө хэлэх юм бол улсын өмчөөс бусад одоо өмчийн хэлбэрүүдийг одоо хүлээн зөвшөөрдөггүй, оршин тогтнолхыг одоо хүлээн зөвшөөрдөггүй ийм одоо эдийн засгийн тогтолцоо байх нэ. За, энэ эдийн засгийн тогтолцооны үед төрийн оролцоо маш их байдаг. 
өөр ийлхэн бол эдийн засгийн нийгмийн харилцааг төр одоо бүхэлдэн зохицуулж байдаг ийм одоо эдийн засгийн тогтолцоо. За нэгэнт одоо төр одоо бүх эрх мэдлийг өөртөө төвлөрүүлж авсан эдийн засгийн бүхэлдэн зохицуулдаг учраас энэ эдийн засгийн тогтолцооны үед төр нь үйлдвэрлэгчдэд төлөвлөгөө өгдөг. А үйлдвэрлэгч нь бол ашигийн төлөө биш дээрээс өгсөн, төрөөс өгсөн төлөвлөгөө бэлүүлэхийн төлөө л ажилладаг. Ийм одоо тогтолцоо хэлж байна. За энэ төвлөрсөн төлөөд эдийн засгийн тогтолцоог одоо өөрөөр бас нэрлэж болдог. Захиргаатлын эдийн засаг, командын эдийн засаг гэх зэргээр одоо бас нэрлэдэг гэдгийг та бүхэн бас ойлгож байгаа хэвээр байна. За дараагийн тогтолцоо нь бол зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо байна. За зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцооны гол онцлог шинж нь бол ерөөдөө хувийн өмчтэй суурилсан байдаг. А хувийн өмчтэй суурилна гэдэг маань үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг хөвхөн эзэмшин гэсэн үг. Үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг хөвхөн эзэмшин. А тэгтээ хувийн өмчөөс бусад одоо өмчийн хэлбэрүүдийг бас хүлийн зөвшөөрдөг. Гэхдээ гол үндсэн шинж нь бол хувийн өмч. За зах зээлийн эдийн засгийн одоо дараагийн бас нэг онцлог шинж бол ашигийн төлөө байдаг. Нэгэнт одоо хувийн өмч эзэмшсэн үйлдвэрлэгчд бол бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж а хэрэглэгчдэд нийлүүлж тэндээсээ ашиг олж зах зээлд одоо байрлуура эзэлж явдаг ийм одоо эдийн засгийн тогтолцоо. За энэ эдийн засгийн тогтолцоо нь үед нийгмийн харилцааг бол өрсөлдөөнөөр зохицуулдаг. Өрсөлдөөнөөр зохицуулдаг. Сая бид яс уламжлал эдийн засгийн дээр болохоор зэрэг зан заншил ёс суртхан шашраар зохицуулдаг байсан. А төвлөрсөн төлгөөд эдийн засгийн дээр бол төр бүхэлдэн зохицуулдаг байсан бол а зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо болохоор зэрэг өрсөлдөөнөөр зохицуулдаг гэсэн үг. За өрсөлдөөнөөр зохицуулна гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг төрөөс эдийн засгийн оролцох оролцоо маш бага байна. Маш баг гэсэн үг. Үндсэндээ бараг оролцохгүй гэсэн үг. За дараагийн одоо зах зээл маань холимог эдийн засаг байгаа. За холимог эдийн засгийн онцлог нь юу вэ гэхээр зэрэг а энэ төрөний ярьсан төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг зах зээлийн эдийн засаг хоёрын холимог үе рүү энэ хоёрын аль альныхын шинжийг хослуулсан ийм эдийн засгийн тогтолцоо бид нар холимог эдийн засаг гэж нэрлэдэг байгаа. За энэ холимог эдийн засгийн тогтолцооны үед бол за одоо эдийн засаг дэх гол үргийг бол зах зээлд гүцдэгдэг. Гэхдээ эдийн засаг дээр төр болон хувь хоёр хамтарч ажиллана. Хувь хүн буюу бизнес хэрэглэгчд хамтарч ажиллана. За өмнөх хичээл дээр бид нар үзсэн байгаа макро эдийн засаг, микро эдийн засгийн ялгааны тухай үзсэн байгаа. Тэгвэл микро эдийн засгийн төвшөнд хувь хүн өөрөө тэр асуудлуудаа шийдвэрлэдэг. Болвол а макро эдийн засгийн төвшөнд төр одоо макро эдийн засгийн асуудлуудыг шийдвэрлэдэг. Ингэж хувь хүн төр хоёр хамтарч ажилладаг, хамтар шийдвэр гаргадаг ийм эдийн засгийн тогтолцоо бид нар холимог эдийн засгийн тогтолцоо гэж одоо нэрлэдэг байх нэ. За ингээд эдийн засгийн тогтолцооны онцлог шинжүүдийг одоо тайлбарлаа. За энэ дээсээ гол одоо хоёр эдийн засгийн тогтолцоо болох төвлөрсөн төлөвлөгөөт болон зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцооны одоо ялгаа онцлог шинжүүдийг харьцуулан ярилж яа. За өмчийн хэлбэрээрээ ялгаатай. За үн бүрдэлт. Үн одоо тогтох механизм ямар вэ нэг гэхлээ зэрэг зах зээлийн эдийн засагт бол бараа бүтээгдэхүүн үн нь өөрө эрэлт нийлүүлтийнхээ харьцаагаар тогтдог. Хаа нэрэлт хэрэгцээ их байна. Тэр газар одоо үн хэлбэлзэж тогтно. За өрсөлдөө нь гэдэг үзүүлэлтийг аваад үзье. За зах зээлийн эдийн засгийн үед бол хуулийн хүрээнд зөвшөөрөгдсөн хүчтэй байдаг өрсөлдөө. Нийгмийн одоо эдийн засгийн бүх одоо харилцаа бол өрсөлдөөнө цэвэр өрсөлдөөнөр зохицуулагддаг ийм одоо. За тэгвэл төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед бол өрсөлдөө маш сул. А үйлдвэрлэгчд бол зөвхөн нэг болцол дуралдаан төдий байдлаар л хоорондоо өрсөлддөг. А тэгвэл зах зээлийн эдийн засгийн үед бол хоор зэрэг үйлдвэрлэгчд ашигийн төлөө одоо хоорондоо өрсөлддөг. За энэ үгээр ялгаатай байна. За төлөвлөгөөг нь аваад үзье. За зах зээлийн эдийн засгийн үед болохоор зэрэг байгууллага нь хууль тогтоомжийн хүрээнд өөрийнхөө үйл ажиллагааг өөрсдөө бий даач төлөвлөж явуулдаг. За тэгвэл төвлөрсөн төлөөд эдийн засгийн үед яадаг вэ улсаас үйлдвэрлэгчдэд төлөвлөгөө өгдөг. Үйлдвэрлэгч нь бол төлөвлөгөө бэлүүлэхийн төлөө л ажилладаг. За дараа нь бизнесийн ашиг сонирхлын хувьд. За хувь хүн байгууллага бол зах зээлийн эдийн засгийн үед бол эдийн засгийн эрх чөлөөтэй ашигийн төлөө ажилладаг. А гэтэл төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн үед болохоор ашигийн төлөө ажиллах бизнес хийх тийм эрх чөлөө байхгүй. Яагаад үгээр 
дан одоо улсын өмч нэрхтэг учраас хоёр өмч байх учраас хүмүүс хоёраа бизнес эрхлэг ашиг орлого болох нь бол одоо хориотой а тэр үтгэл бизнес хийсэн хүмүүсийг бол дамын аймачд пандсчд гэх зэргээр нэр одоо хоч өгдөг тэдрийг гимт хэрэгтэн бид тэр одоо үздэг байсан юм байна. За банкны системийн хувьд болохоор зөв зах зээлийн эдийн засгийн хувьд бол хоёр шатлалтай банкны системтэй байна. Өөрөөр л төв банк арилжааны банк гэсэн юм одоо хоёр шатлалтай. А тэгтэл төвлөрсөн төвлөөд эдийн засгийн хувьд болохоор нэг шатлалтай банкны системтэй байсан. Энэ хоёр эдийн засаг маань зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцооны эсрэг тэсрэг юм одоо хоёр төвл байна гэдэг нь саяны одоо тайлбараас та бүхэнд ажиглагдсан байх аа гэж бодож байна. За тэгвэл зах зээлийн эдийн засгийн үед а төрөв багшийн хэн ярьсан эдийн засгийн үндсэн асуудлуудыг ямар дараалаар шийдэх вэ гэхлээр энэ юг эхлээд одоо юу үйлдвэрлэхгүй ямар үйлчлэгээ явуулах вэ ямар бизнес хэрэглүү гэдгээ шийдээд дараагаар нь яаж ямар техник технологиор үйлдвэрлэх вэ дараа нь үйлдвэрлсэн бараа бүтээгдэхүүнээ хинд зориулж яаж борлуулах вэ гэдэг ийм одоо дараалаар эдийн засгийн үйл ажиллагаа үндсэн асуудлаа шийддэг бол а төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн үед болохоор а эдийн засгийн үндсэн асуудлыг яаж хинд юу гэсэн одоо ийм зах зээлийн эдийн засгаас өөр дараалаар явж байна гэдэг нь та бүхэнд харагдаж байгаа байх тийм ээ зах зээлийн эдийн засаг болон төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засаг маань бас өөр өөрийн давуу болон сул талуудтай байна давуу болон сул талуудтай за зах зээлийн эдийн засаг нь ямар давуу талтай юм бэ гэхлээ зэр одоо хуулийн хүрээнд өмч эзэмших үйлдвэрлэл хэрэглэх боломжтой энэ нь бол хүн бүхэнд хуулиар олгогдсон боломж үүдэг хүн бүхэн өмч эзэмш нь тэр үзэмшэнд эзэмсэн өмчтэй үндэслээд үйлдвэрлэл хэрэглэх юм боломжоор хангагдсан энэ үгээр давуудалтай за мөн өрсөлдөөний явцад үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэгмэгдэж нийгмийн баялаг бүтээгддэг өөрөөр юм бол өрсөлдөөний явцад одоо баялаг бүтээгдэж байдаг үйлдвэрлэгчд өрсөлдөж одоо баялагийг бүтээж байдаг гэсэн юм одоо давуудал байна За тэгвэл төвлөрсөн төлгөөд эдийн засгийн давуу тал нь юу гэхэл зэрэг хүн амын амьдралын нийгмийн баталгаа сайн байдаг. Өөрөө хэлэх юм бол нөгөө төрчин бүх өмчийг өөртөө төвлөрүүлээд авцсан байгаа учраас бүх хүнээ ажлын байраар хангадаг. Яагаад үү гэхэлэр хувийн өмч байхгүй учраас хүмүүс өөртөө ажил эрхлэх, бизнес эрхлэх боломж байхгүй. Тийм учраас төр бүх хүнээ ажлын байраар хангадаг учраас энэ төвлөрсөн төлгөөд эдийн засгийн үед ажил үйл гэж байгаагүй нь одоо давуу тал байх нэ. За мөн боловсрал эрүүл мэндэд илүү одоо анхаарал тавьдаг. Боловсрал эрүүл мэнд нь бол үн төлбөргүй байдаг байх нь. За тэгвэл зах зээлийн эдийн засгийн сул тал нь юу вэ? Тэгэхээр за энд нийгмийн үйлдвэрлэлд оролцох боломжгүй, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан, тахир дутуу болсон зэрэг одоо ийм нийгмийн эмзэг хэсэг бол өрсөлдөөний явцад аяндаа бий болдог. Тэгвэл энэ одоо эмзэг хэсэгт төрөөс үзүүлдэг нийгмийн ямар нэгэн халамж үйлчилгээ байдаггүйгээрээ энэ зах байдаггүй нь бол энэ зах зээл эдийн засгийн сул тал байх нэ. А тэгвэл төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн сул тал нь юу вэ гэхлээ зэрэг хүн одоо хувийн өмч эзэмших бизнес эрхлэх юм боломж байдаггүй. Энэ нь одоо сул тал байх нь. За үйлдвэр ажилхан газрууд нь би даасан одоо үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй үе би даасан байдал нь бол хязгаарлагдмал байдаг ийм одоо султалтай за мөн одоо бэлэнчлэг сэтгэлгээ их байдаг ягаад үг хэлээ зэр төрийн оролцоо их учраас хүмүүс яах вэ гэхээр төрөөс одоо илүү их баялаг хүртэг төрөөс илүү одоо халамж авах ийм одоо сонирхол их байдаг учраас энэ бэлэнчлэг сэтгэлгээ их байдаг энэ бол төлөвлөсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн сул тал байх нэ за одоо тэгвэл бүгдээрээ монголын жишээн дээр очиж үзье монголын жишээн дээр За Монгол улс 1921 оноос өмнө бол уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоотой байсан байх нь. За энэ үед бол Монголын эдийн засгийн гол суурь нь бол мал ажих уу байсан? Мал ажих уу гол нэрхэлж ирсэн. За тэгээ нийгмийн харилцааг бол сүм хийд одоо шашны харилцаагаар зөвсөлж ирсэн. Өөрөө хэлэх юм бол одоо хууль дүрмж урам байх учраас шашин хүчтэй байсан. Тийм учраас одоо шашнаар одоо нийгмийн харилцааг зөвсөлдөг байсан. За 1921-1902 онд Монгол улс бол төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн тогтолцоотой байсан. Өөрөө хэлэх юм бол энэ үед дангаанц улсын өмч нэрхэж ирсэн. А төрөөс үйлдвэрлэгчд төлөвлөгөө өгдөг байсан. За цөөхөн тооны олон одоо мянган ажилтан ажилдаг 
томоохон одоо үйлдвэрүүд байдгаасан тэр үйлдвэрлэгчд төрөөсөл бол төлөвлөгөө өгдөг. За үйлдвэрлэгч нь бол төлөвлөгөө бэлүүлгийн төлөө ажилдаг байсан. За төрөн багш нь хэлсэн эдийн засгийн хаа бол 55 жилээр төлөвлөж үдэрддэг байсан. За улс даяараа нэг одоо үний системтэй байсан. Үнийн хороо гэж байдаг. Үнийн хороноос бүх бараа бүтээгдэхүүний үнийг тогтоодог байсан байна. За дараа нь 1990 оноос хойш Монгол улс зах зээлийн одоо эдийн засгийн тогтолцоо шилжсэн. За энэний одоо онц төрний үеглэ зэрэг хувийн өмч бий болсон. Өөрөлхийн бол улсын өмчийг хувьчилж хувийн өмч одоо бий болсон байгаа. Тийм учраас эдийн засгийн маань хувийн өмч дээр одоо суурилж явж байгаа. За мөн өрсөлдөөн дээр эдийн засгийг суурилж явуудаж байна. За үйлдвэрлэгчд бол ашхийн төлөө ажилладаг болсон байгаа. За дараа нь холим гэдэг зүг байна. За мөн 1990 оноос хойш одоо энэ холим гэдэг зүгийн тогтолцоо бий болсон байна. За энэ одоо эдийн засгийн тогтолцооны үед бол Монгол улсын онц төрний үеглэ зэрэг мөн одоо хувийн өмч. За дан ганцхан хувийн өмчгөө хувийн өмчөөс гадна бас одоо улсын хоршо юуны улс хоорондын хамтын холимг зэрэг одоо өмчийн бүх хэлбэрүүд бол бас оршин тогтондог. За Монгол улсын эдийн засаг бол төрийн одоо оролцоотой буюу төрийн зах зуултай ийм одоо эдийн засаг гихтээ өрсөлдөөнийг бол дэмждэг. За Монгол улсын жишээн дээр бол эдийн засгийн тогтолцоо юм байна. За одоо энтэй холбогдуулаад бид нэгэн даалгарыг үзтгэе. Даалгар ажиллая. За багш нэг юм асуулт төгсөн. Монгол ямар эдийн засгийн тогтолцоотой улс бэ? Та бүхэн сая багшийн хаан тайлбар яриагс анхаарсан бол одоо Монгол улс ямар эдийн засгийн тогтолцоотой улс юм болоо гэдгийг бас их зүйл нь бодож байгаа байха. За энийг тодорхойлоод гурван үндэслэл бичнэ. Монгол улс ямар эдийн засгийн тогтолцоотой улс үүдгийг нэрлээд тэгээ яагаад чи ийм эдийн засгийн тогтолцоотой гэж үзэж байна уу гэдгийг одоо гурван үндэслэлээр тайлбарлана. За за та бүхэн даалгараг үздэг гэсэн байх гэж бодож байна. За багш нь дараах одоо хариултуудыг өгч байна. Та бүхэн өөрсдөө хариултыг багшийнхаа хариултаа бас тулгаж үзээрэй. За Монгол улс бол холимог эдийн засгийн тогтолцоотой улс байх нэ. Холимог эдийн засгийн тогтолцоотой. За магадгүй хүүхдүүд зөвөр зах зээл эдийн засаг гэж магадгүй. А түгэл төрөн багш нь хэлсэн тийм ээ. Зөвөр зах зээл гэдэг бол төрийн оролцоогүй дан одоо өрсөлдөөнөр зах зуулаг эдийн засаг хэлдэг. Тэгвэл Монгол улс бол төрийн оролцоотой буюу холимог эдийн засгийн тогтолцоо. За энэ үндэслэл юу гэхлээ гэхлээ мэдээж одоо хувийн өмч дээр суурилсан байгаа. Өмч хөвчилсэн. За өрсөлдөөн дээр суурилсан. За мөн макро эдийн засгийн асуудлуудыг нь төр зах зуулдаг манай. Өөрөлхийн бол өмнөх хичээлээр багш нь макро микро эдийн засгийн асуудлуудыг ялгаж өгсөн байгаа. Тэр макро төвшний асуудлуудыг төрөн зах зуулдаг бол тэрийг холимог эдийн засаг гэж хэлдэг. А микро төвшний асуудлуудыг бизнес эрхлэгч хөөхөн шийдвэрлээд макро асуудлыг одоо төр шийдвэрлэж байвал тэрийг холимог эдийн засаг гинэ гэж одоо ярьсан. Тийм учраас манайд бол макро төвшний татвар, төс, дотоодын нийт бүтээгдэхүү гих зэрэг одоо энэ нь одоо асуудлуудыг бол төрөөс зах зуулдаг учраас энэ холимог гэдэг зүйл тогтолцоо гэж үзгнэ. За, за дараагийнхаа даалгарыг хэлчихлээ. За багш нь та бүхэнд нэг хүснэг төгнө. За энэ хүснэгтийг ажиллахдаа бид өмнөх хичээлүүдтэйг холбоно. Өөрөө хэлэх юм бол өмнөх 12 дугаар хичээл дээр бид нар эдийн засгийн онол урсгал чиглүүдийн тухай үзсэн байгаа. Эдийн засгийн одоо 6 үндсэн одоо урсгал чиглүүдийг үзсэн байгаа. Тэрнтэйг одоо холбож энэ одоо даалгарыг гүцдгээрэй. За та бүхэн даалгаар хийсэн бол одоо багшийнхаа хариултыг бас хараарэ. За төвлөрсөн төлөөд эдийн засгийн үед бол төрийн оролцоо маш их. Эдийн засгийн бүхэлд нь төр зах зуулдаг. За тэгвэл зах зээлийн эдийн засгийн үед бол төрийн оролцоо маш баг. Маш баг. За зах зээлийн эдийн засгийн үед бол төрийн оролцоо маш баг уюул үндсэнд оролцохгүй байна. Төр оролцохын төдийд бол хувийн өмчийг хамгаалах аль эсвэл одоо өрсөлдөөнийг хамгаалах, монополыг хязгаарлаж явах. А энэ хэмжээнд эрхцэн зах зуулт хийх буюу хууль эрх зүг нь баталж өгөх хэмжээнд л байх хэрэгтэй, оролцох хэрэгтэй. За энэ оролцоог бол маш баг гэж хэлж байна. За холимог эдийн засгийн үед. За холимог эдийн засгийн тогтолцоонд бол төрийн оролцоо макро төвшөндөл зах зуулт хийх хэмжээнд оролцдог байх. За төвлөрсөн төлөөд эдийн засаг бол энэ маркси 
шин сонгодог онлын одоо зах зуулт байх юм тийм ээ за тэгвэл зах зээлийн эдийн засгийн нь бол эсмитийн үйл үзэгдэгч гарын зах зуултай эдийн засгийг бичилдэг үйл үзэгдэгч гар гар гэдэг нь эсмит өрсөлдөөний хэлсэн а үйл үзэгдэгч гарын зах зуулт гэдэг нь төрийн оролцоог үүсгэсэн ийм бол агуулгатай байдаг. За холимог эдийн засгийн онлын гол төлөө үед бол кэси а төрийн зах зуултай эдийн засгийн онлоор эдийн засгийг зах зуултаг байх нь өөрөө хэлэх юм бол кэс төр эдийн засгийг зах зуулах хэрэгтэй гэж үзсэн юм бол онл байдгийг бид нар өмнөх хэлүүдээр үзсэн. За за ингээд өнөөдөр хичээл ин хүрээд тусч байна. Хичээлд анхаарал тавьсан хүүхдүүдтэй баярлалаа.